ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது அலையோசை நாவலோட எபிசோட் ஃபர்ஸ்ட் பத்தி தான் இந்த நாவல் வந்து கல்கி அவர்களால சுதந்திர போராட்ட காலத்தை மையமா வச்சு எழுதப்பட்ட நாவல் இந்த நாவல் எழுதுனதுக்காக கல்கி அவர்களுக்கு சாகித்ய அகாடமி அவார்டு கிடைச்சது சரி இப்ப கதையை பார்க்கலாமா சாலையின் இருபுறத்திலும் ஆலமரங்கள் சோலையாக வளர்ந்திருந்தன ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத பரம்பொருளை போல் அந்த சாலை எங்கே ஆரம்பமாகிறது எங்கே முடிகிறது என்று தெரிந்து கொள்ள முடியாததா இருந்தது பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தின் அடியும் முடியும் போல இரு திசையிலும் அடர்ந்த மரங்களுக்கிடையில் அந்த சாலை மறைந்து விட்டது கிழக்கு மேற்காக வந்த சாலை வடதிசை நோக்கி திரும்பிய முடுக்கிலே ராஜபேட்டை கிராமத்தின் தபால் சாவடி எழுந்தருளி இருந்தது அதன் வாசல் கதவு பூட்டியிருந்தது தூணிலே இரும்பு கம்பியினால் கட்டி தொங்கவிடப்பட்டிருந்த தபால் பெட்டி திக்கற்ற அனாதையை போல் பரிதாப தோற்றம் அளித்தது சற்று தூரத்தில் ஒரு கட்டை வண்டி லொடக் லொடக் என்ற சத்தத்துடனே சாவகாசமாக அசைந்து ஆடிய வண்ணம் சென்றது வண்டிக்காரன் ஐ ஐ என்று அதட்டி மாடுகளை முடுக்கினான் தபால் சாவடிக்கு எதிரே சாலையின் மறுபக்கத்தில் ஒரு மிட்டாய் கடை அந்த கடையின் வாசலில் அப்போது ஆள் யாரும் இல்லை உள்ளே இருந்து சொய் சொய் என்ற சத்தம் மட்டும் கேட்டது அந்த சத்தத்தோடு கடைக்குள்ளிருந்த அந்த வெங்காயத்தின் வாசனையும் சேர்ந்து மிட்டாய் கடை ஐயர் மசால் வடை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதையும் விளம்பரப்படுத்தின ஆலமரக்கிளையில் நிர்விசாரமாக குடியிருந்த பறவைகள் உல்லாசமாக கிரீச்சிட்டுக் கொண்டிருந்தன அதோ டக்கு டக்கு என்று பாத குரட்டின் சத்தம் கேட்கிறது வருகிறவர் ஸ்ரீமான் கே பி பங்காரு நாயுடு பிபிஎம் அவர்கள்தான் பிபிஎம் என்றால் சாதாரணமாக நினைத்துவிட வேண்டாம் பிரான்ச் போஸ்ட் மாஸ்டர் என்று அறிந்து கொள்க கிராமத்து போஸ்ட் மாஸ்டருக்கு சம்பளம் சொற்பந்தான் ஆனால் அவருடைய அதிகாரம் பெரியது அவருடைய உத்தியோக பொறுப்பு அதைவிட அதிகமானது ஜில்லா கலெக்டர் ஆகட்டும் ஹிஸ் எக்ஸலன்சி கவர்னரே ஆகட்டும் இந்த தபால் ஆபீஸுக்குள் அவர்களுடைய அதிகாரம் செல்லாது இன்னொருவருக்கு வந்த கடிதத்தை கொடு என்று கவர்னர் கேட்டாலும் மாட்டேன் என்று சொல்ல எனக்கு அதிகாரம் உண்டு என்று நாயுடுகாரு பெருமதத்துடன் சொல்லிக் கொள்வார் இதோ அருகில் வந்துவிட்டார் போஸ்ட் மாஸ்டர் பங்காரு நாயுடு தபால் சாவடியின் பூட்டை திறவுகோல் போட்ட உடனே கதவு திறந்து கொள்கிறது பங்காரு நாயுடு அவருடைய சாம்ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்கிறார் ஆனால் வாசற்படியை தாண்டியதும் மேலே அடி வைக்க முடியாமல் பிரமித்து போய் நிற்கிறார் தபால்கார பாலகிருஷ்ணன் உள்ளே சாவதானமாக உட்கார்ந்து நேற்று வந்த தபால்களை வரிசைப்படுத்தி வைத்து கொண்டிருந்தான் போஸ்ட் மாஸ்டர் திகைத்து நின்றதை கண்ட பாலகிருஷ்ணன் ஏன் சார் இப்படி வெறுத்து பார்க்கிறீர்கள் நான் என்ன பேயா பிசாசா என்று கேட்டான் நீ நீ வந்து வந்து எப்படி அப்பா நீ உள்ளே புகுந்தா என்று பங்காரு நாயுடு தடுமாறிக்கொண்டே கேட்டார் எனக்கு ஈக்ஷானி வித்தை தெரியும் சார் கொஞ்ச நாள் நான் பீத்தாம்பர ஐயரின் சிஷியனாய் இருந்தேன் கன்சு மட்டும் நேரத்தில் இந்த சுவருக்குள்ளே நுழைந்து வெளியிலே போய் விடுவேன் உண்மையை சொல் அப்பனே விளையாடாதே என்ன சார் எப்படி கேட்கிறீங்க விளையாடுவதற்கு நான் என்ன பச்சை குழந்தையா போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கதவு மூடி இருக்கும் போது எப்படி உள்ளே வந்தாய் சொல்லப்பா கதவு பூட்டி இருந்ததா சார் பாத்தீங்களா சார் பின்ன இப்பதானே சாவியை போட்டு திறந்தேன் சாவியை போட்டு பூட்டை திறந்தீங்க ஆனால் கதவை திறந்தீங்களா என்று கேட்டேன் பூட்டை திறந்தால் கதவை திறந்ததல்லவா தம்பி என்னவோ மர்மமாய் பேசுகிறாயே ஒரு மர்மமும் இல்லைங்க சார் நேற்று சாயங்காலம் ஒருவேளை கொஞ்சம் மஜாவில இருந்தீங்களோ என்னமோ நான் தாங்கியே இழுத்து மாட்டாமல் பூட்டை மட்டும் பூட்டிக்கிட்டு போய்விட்டீங்க போஸ்ட் மாஸ்டர் சற்று திகைத்து இருந்து விட்டு பாலகிருஷ்ணா கடவுள் காப்பாற்றினார் பார்த்தாயா நீ புகுந்தது போல திருடன் புகுந்திருந்தால் என்ன கதி ஆகிறது என்று உச் சொல்லி உச்சி மேட்டை நோக்கி கும்பிட்டார் கதி என்ன கதி அந்த திருட்டு பயலின் தலைவிதி வெறுங்கையோட திரும்பி போயிருப்பான் இங்கே என்ன இருக்கிறது திருட்டு பசங்களுக்கு அது போகட்டும் சார் தபால் பெட்டியின் சாவியை இப்படி கொடுங்க சாவியை வாங்கி கொண்டு போய் பாலகிருஷ்ணன் தபால் பெட்டியை திறந்து அதிலிருந்து தபால்களை எடுத்து கொண்டு வந்தான் தபால்களின் மேலே ஒட்டியிருந்த தலைகளில் டக் 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 என்று தேதி முத்திரை கொடுத்து அறிவித்தான் போஸ்ட் மாஸ்டர் ஒரு சிறு தகரப்பெட்டியில் இருந்த தபால் தலைகளை எண்ணி கணக்கு பார்த்து கொண்டிருந்தவர் திடீரென்று தலையை நிமிர்த்தி ஏனப்பா பாலகிருஷ்ணா தேதியை சரியாக மாற்றி கொண்டாயா என்று கேட்டார் பாலகிருஷ்ணன் முத்திரை அடிப்பதை நிறுத்திவிட்டு என்ன கேட்டீங்க சார் என்றான் முத்திரையில் தேதியை சரியாய் மாற்றி கொண்டாயா என்பதாக கேட்டேன் இன்றைக்கு தேதி பதினைந்து தானே சார் தேதி பதினைந்தா நான் சந்தேகப்பட்டது சரிதான் பின்ன என்ன தேதி சார் பதினாறுப்பா பதினாறு கொஞ்சம் உங்கள் எதிலே இருக்கிற சுவரிலே பாருங்க சார் பாலகிருஷ்ணன் காட்டிய இடத்தில் தினகரன் காலண்டர் மாட்டியிருந்தது 
அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணாம் வருஷம் ஜனவரி மாதம் பதினைந்தாம் தேதி என்று காட்டியது அட பரந்தாமா வருஷத்தை கூட இதை பார்த்து போட்டு விட்டாயே பின் எதை பார்த்து போடுகிறது காலண்டர் காட்டுகிற வருஷம் மாதம் தேதிதானே போட்டு தொலைக்க வேணும் அட கேசவா இது போன வருஷத்து காலண்டர் அல்லவா வருஷம் தேதி இரண்டும் பிசகு பங்காரு நாயுடு எழுந்து போய் காலண்டையில் வருஷத்தையும் தேதியையும் மாற்றினார் இப்போது அந்த கேலண்டர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்காம் வருஷம் ஜனவரி மாதம் பதினாறாம் தேதி என்று காட்டியது சாலையில் பெட்டி வன்றி ஒன்று இரு பெரும் காளைகளால் இழுக்கப்பட்டு ஜம் ஜம் என்று சென்றது பட்டாமணியும் கிட்டாவையரின் வண்டி போகிறது சார் என்றான் பாலகிருஷ்ணன் ஆமாம் ஜனவரி மாதம் பதினாறாம் தேதி ஆகிவிட்டதல்லவா ஜனவரி வசூலிக்க பட்டாமணியம் புறப்படுவது நியாயந்தானே என்று பங்காரு நாயுடு ஒரு பழைய ஸ்லேடையை தூக்கி போட்டார் ஏன் சார் கிட்டாவையர் பெண்ணுக்கு எப்போது கல்யாணமாம் உங்களுக்கு தெரியுமா பாலகிருஷ்ணா உனக்கு என்ன அதை பற்றி கவலை கவலையாகத்தான் இருக்கிறது கல்யாணமாகிவிட்டால் அந்த குழந்தை புருஷன் வீடு போய்விடும் போனால் உனக்கு என்ன ஏதோ இந்த விடியா மூஞ்சி தபால் ஆபீஸுக்கு அந்த குழந்தை இரண்டிலோ மூன்றிலோ வந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் ஆபீஸும் கொஞ்சம் கலகலப்பாய் இருக்கிறது லலிதா புருஷன் வீட்டுக்கு போய்விட்டால் அப்புறம் இங்கே ஒரு காக்காய் கூட வராது நீங்களும் நானும் எதிரும் புதிருமாய் உட்கார்ந்து ஈ ஓட்ட வேண்டியதுதான் பாவம் இந்த ஆபீஸுக்கு ஈயாவது வரட்டுமே பாலகிருஷ்ணா அது ஏன் ஓட்ட வேண்டும் என்கிறாய் ஈயை ஓட்டாமல் எண்ணத்தை செய்வது அதை நான் ஓட்டாவிட்டால் இங்கே இருக்கிற பசையெல்லாம் அது ஒட்டி கொண்டு போய்விடும் பாருங்க சார் நான் தேவனம் பட்டணம் தபால் ஆபீஸில் வேலை பார்த்தபோது மாதம் பிறந்து ஏழாம் தேதிக்குள் நூற்றுக்கு குறையாமல் மணியாடர் வந்து குவியும் யாருக்கு உனக்கா எனக்கு என்னத்திற்கு வருகிறது கொடுத்து வைத்த மவராசன் மகன்களுக்கு வரும் யாருக்கோ மணியாடர் வந்தால் உனக்கு என்ன ஆயிற்று மணியாடர் ஒன்றுக்கு அரைக்கால் ரூபாய் வீதம் நூற்றரைக்கால் இருபத்தைந்து ரூபாய் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நூற்றரைக்கால் இருபத்தைந்தா கலக்கிலே புலிதான் தேவப்பட்டினத்தில் நூற்றரைக்கால் இருபத்தைந்து தான் இந்த தரித்திரம் பிடித்த ஊரில் நூற்றரைக்கால் ஏழரை கூட ஆகாது போதும் போதும் வேலையை பார் பாலகிருஷ்ணா தங்கவேலு ஏதோ வந்துவிட்டான் வெளியே சற்று தூரத்தில் ஜிங் ஜிங் ஜிக ஜிங் என்ற சத்தம் கேட்டது வர வர அந்த சத்தம் தபால் ஆபீஸை நெருங்கியது ரன்னர் தங்கவேலு கையில் உள்ள ஈட்டி சிலம்பை குலுக்கிக் கொண்டு தபால் சாவடியின் வாசலுக்கு வந்து சேர்ந்தார் நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்ப இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் லைக்கனா மறக்காம கிளிக